estamos bien, gracias a Dios, ahí echándole ganas. Hey guys, good evening. Sorry. Tratando de aprender cada día. Hello, guys. Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, nice to meet you guys. Hi, nice to meet you too. Nice to meet you Thank too. Thank you. Uh, well, nice to meet you too. Thanks, thanks a lot. The pleasure is mine. I know I see you. Really? I not see you. Um, ah, okay. Yeah, oh, yes. yeah, yeah, yeah. Yeah. Thank you. Well, thank you guys for being here. Let's start with the session. This is the first class. And my name is Hugo Vasquez, and I'm going to be working with you, right? This part, which is beginner two, right? Uh, okay. Before we start, I want to say something, or I forget. Quiero mencionar algo antes de seguir. Bienvenidos a todos primeramente. Es un placer estar con ustedes y quiero mencionar lo siguiente. Eh, siempre se los digo a los otros grupos que he tenido antes, a esa, a esa hora específicamente. Y es que voy a estar, y lo he comentado con, con las autoridades de la inglés cooperativo, Voy a estar ingresando unos minutillos para después de las nueve. O sea, ahora, ¿verdad? Siempre. Eh, porque tengo otro grupo antes. O antes debo de terminar a las nueve. Claro, no debo de ser, terminar antes, sino que acaba a las nueve. A veces me paso unos minutillos más. Como ahora, ¿verdad? Pero ¿verdad? les comento para que se calmen. Regreso un poco de, de tiempo y paciencia. Please. Ok, vamos a iniciar. It's a gusto. Nice to meet you, everybody. Good evening. We're going to start, and I will pass the attendance first. As soon as you listen to your names, please stay present. Vamos a pasar la asistencia. Alba. Aleli. Present, teacher. Okay. Ana Dinora. Ana Dinora. I can see Alba. Alba? Anna Stephanie? Hi. Stephanie? Present. Hi. Hello. Well, again. Brian Guzman. Brian Guzman. Cesar Ramirez. Present teacher. Thank you. Elvis. Here. Thank you. Emerson. I'm here, teacher. Thank you. Gabriela Enriquez. Emerson. Present. Thank you, Emerson. Glenda. Abigail. Emerson Chavez. Yeah, Emerson Chavez. Thank you. Glenda Abigail. Very good. Jocelyn Merino. Thank you, Glenda. Present teacher, Jocelyn Abigail. Thanks, very good. Jose Moral. Present. Jose Cibrian. I'm here. Thank you, Karen Sveinman. Present. Kenny Molina. Está lloviendo. Present. Thank you, Kenya. Is Beth. Marco Pano. Present. Nancy Oriana. Present. Oscar Rodriguez. Present. Thank you. Ovidio Villafuerte. Ovidio Villafuerte. Okay. Raquel Janes. Raquel. Sandra Campos. Sandra Campos. Sonia. 
Wilson. Jenny Rodriguez. Present. Thank you. Okay. So I guess we're good. ¿Quién lo mencioné? ¿Alguien que se acaba de unir? Acabo de pasar lista. No sé si alguien más se unió. Um, let me see. Emerson, I can see you. Ok. Si alguien más se me ha unido, me... Se ha unido, ¿verdad? Me avisa. Ok. Thank you. Thank you. Well, hey, good evening, everybody, again. It's a nice to meet you. My name is Hugo Vasquez, and I'm going to be working with you. Eh, as I said before, right? Como lo mencioné hace un momento, repito, pero espero que no me... No estaba, ¿verdad? Cuando lo mencioné, voy a estar ingresando unos minutillos después de las nueve. Pido a que tengo otro curso antes. Bueno, a las nueve. Pero siempre haré lo posible de estar ¿verdad? Lo, lo antes posible. La redundancia. Eh, bueno, ¿qué más? Ahorita que iniciamos, estaba viendo que algunos me aparecen solo con nombre y apellido. Recuerden, muy importante, debemos aparecer con nombre completo. Ah. Y cada vez que ustedes ingresan a Zoom, les aparece primer nombre y apellidos, ¿verdad? según me han comentado. Entonces ahí, aunque diga el primer apellido, pongámoslo por el primer nombre, pongámoslo los nombres, los dos apellidos. Según cómo aparezca dentro, de cada uno tiene solo un apellido, dependiendo de cómo aparezca. Entonces es que seamos cuidadosos y siempre ingresemos de esa forma. Y si voy a cambiar el archivo por acá, eh, aunque en la parte de arriba, ¿verdad? en su usuario, en los, en los tres puntos les aparece renombrar. Ahí pueden hacer ese, ese cambio. Pero se los voy a cambiar por acá yo. ¿Qué más? Ah, no olvidemos también utilizar ¿verdad? nuestra cámara. Eso es otro requisito ¿verdad? que eso se, nos ha, se, nos ha, se nos ha dicho, ¿verdad? se nos ha indicado. Por favor, utilizar nuestra camarita. Por cierto, una pregunta. ¿Quiénes se unen eh, a ese programa o a ese módulo por primera vez? Mi teacher. Eh, Sonia, okay, thank you, yes. Sonia. Hello, good evening. Good evening. How are you, Sonia? Fine, thank you. Good, good. Thank you so much. Bueno, hago la pregunta por la tarde lo hice. Kenya, hello. Good evening. Hi, Kenya, how are you? Hi, nice, nice. Hello, Kenya. Sorry? Hi, nice to meet you. Nice to meet you too, thank you. Thank you so much. Bueno, ¿quiénes se acaban de ver ahorita? Voy a repetir. Ana de Nora. Brian Guzmán. Gabriela Isabel. 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 Lisbeth Rivas. Por acá. Ovidio. Raquel. Sandra. Presente. Thank you. Vamos por acá. Oh, Wilson. Hello, Wilson. Good evening. Good evening. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you, too. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Ok. Lo que estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? Eh, Cerciorémonos de que cuando ingresemos a la reunión, pongámonos un nombre completo. Caso suyo, Kenia, se lo voy a cambiar por acá también. Pero es muy importante que ingresemos de esa forma, ¿verdad? Pongámonos un nombre completo según tú. Y ingresamos a cámara. Es indispensable. A ver qué más estaba con un nombre y un apellido. Bueno, estamos bien todos. Excelente. Vamos a iniciar. Y en honor, ¿verdad? A los, a los que se unen por primera vez. Vamos a explicar lo siguiente. Voy a pedirles un poco de paciencia a los que ya venimos desde el mundo anterior. Sabemos muy bien la información, según se nos explicó en el módulo anterior, el módulo 1. Y lo principal ahorita es ¿verdad? la plataforma. ¿Todos han entrado en la plataforma? 
¿Alguien que no ha entrado a la plataforma todavía? Todos. ¿Todo bien? Eh, yo todavía no. Todavía no, ok. okay no, no, no he podido. No he entrado todavía. Excelente. Bueno, les menciono eso porque recuerden que eh, en su correo recibieron, ¿verdad? Ustedes unos lineamientos. Una información referente al módulo. Revisémosla bien y de preferencia les voy a pedir de favor que esa información que se les envió la copiemos y la peguemos en un blog de notas, por ejemplo, para que tengamos ahí los links. En esa información que se les compartió hay unos links que tienen diferentes propósitos. Uno es el de la plataforma. Accesemos a la plataforma, que es esa que les estoy mostrando, y vamos a ir trabajando acá. Esta es nuestra área de trabajo. Hay que ir completando esas cinco secciones. Son cinco secciones, ¿verdad? Como ustedes saben, sección 1, sección 2, sección 3, 4, 5. Y una vez hayamos entrado, exploremos la plataforma, ¿verdad? Y recuerden que vamos a iniciar en esa, en la sección 1. Le damos clic y nos va a aparecer eso. Una vez ha ingresado, vamos a ir uno por uno. Pero antes de seguir... Queremos seguir con el tema de los links. En esa misma información está el link de la plataforma. Está otro link que es el para unirse al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp. Si alguien no se ha unido, le invito a que se una. Porque creo que la mayoría se ha ingresado al, al grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien acá que no se ha incluido o no se ha unido al grupo de WhatsApp todavía? ¿Alguien? Que todavía no. Yo, yo todavía no. Yo, yo todavía no, no, no me tampoco. Ok, excelente. Ese link está en esa misma información. Pide favor que lo vea, lo busquemos, le demos clic e ingresemos. Ok. Vámonos al grupo, please. Ahí se va a estar ¿verdad? compartiendo información referente al módulo, a la ejecución de las, de las clases, diversas actividades que hagamos. Es que ese es lo segundo, ¿verdad? El tercer link es para el canal de YouTube. Vamos a tener un canal de YouTube en el cual se van a estar subiendo los videos. Cada clase está siendo grabada y al finalizar, pues, en los facilitadores, en este caso, una persona, pues, va a subir el video al canal de YouTube. En caso alguien tuvo dificultades con el equipo, con su conexión, eh, pues, el video va a estar ahí. Se lo vuelvan a, a ver, refuercen un poco, o si alguien, pues, quiere volver a verlo porque quiere reforzar, excelente. Hagámoslo un poco. Vamos a ver las veces que sea necesario para poder ¿verdad? ir eh, practicando más, reforzando más lo que posiblemente haya sido pues, eh, difícil, ¿no? posiblemente. Y, esos son links y eso es lo que vamos a estar utilizando bastante. Lo otro, antes de continuar con la plataforma, y antes de que se me olvide, debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? En cuanto a, al entrar a la plataforma, ¿verdad? Al entrar a la clase. No se nos olvide ingresar con nombre completo, según Google, y utilizar nuestra cámara. Please. Lo otro es ser cuidadosos, como ustedes saben, en el modo anterior que se les dijo, ser cuidadosos con la asistencia. Hay un porcentaje, ese récord de asistencia y de notas hay que cuidar. Debemos obtener un porcentaje arriba del 80%. No menos de 80. Si tenemos menos de 80, pues nos, nos metemos en problemas. Es decir, pues vamos a tener dificultades al finalizar el módulo. No vamos a poder ¿verdad? tener la oportunidad de seguir ¿verdad? el próximo módulo. Es que cuidemos la asistencia y cuidemos la nota. Porcentaje de nota. Arriba del 80% ambos. Asistencia, es decir, tienen que estar presentes ¿verdad? en cada sesión de 9 a 10. Claro, yo voy a tomar siempre los 60 minutos. Entre las 9 y 4, 9 y 2, 9 y 3. Lo más tarde quizás 9 y 5. Siempre voy a responder esos cinco minutos. Él les va a pedir ¿verdad? tiempo y suficiencia, eh, por lo que les comentaba, ¿verdad? Para completar que va los 60 minutos la hora. Eh, lo otro, ¿verdad? Complementar todas las actividades. Aquí sigo con la plataforma. Y la plataforma tiene cinco secciones. Vamos sesión tras sesión. En la primera sección, ¿verdad? Vamos acá. Vamos a ir revisando cada uno, dándole clic a cada uno de esos iconos. 
primero objetivo, segundo, ahora tenemos un video informativo, en base en lo que se va a estar ¿verdad? viendo acá en las, en las sesiones. Eh, antes de seguir, quiero darle palabra a Aleli. Sí, teacher. Eh, siempre se nos, eh, el módulo anterior se nos dio un material para trabajar, pero esta vez no nos han dado ni siquiera el link para poderlo descargar. Entonces, no sé si nos lo van a dar en el transcurso de esta hora o mañana o cuándo esto nos va a hacer llegar. Porque ya siempre está subida, a... sí, Yo no lo recibí. Se refiere al manual. Ajá, el manual. Sí, en la plataforma dice Student Manual. Aquí está el manual, eso es lo que quería, ¿verdad? Ah, ok. Complementar después, no se preocupe. Ok, ok. El, el manual es acá, sí, es, está en la okay. plataforma, es el manual okay. B2. Ok. Lo pueden, lo pueden descargar de acá y si alguien lo tiene ya en la, a la mano, lo puede enviar al grupo de WhatsApp, va a ser mucho mejor. Ok. Así no, no es necesario que tenga que lo descargue. Posiblemente alguien ya lo tenga, ¿verdad? Si lo pueden compartir, okay. va a ser, ¿verdad? Satisfactorio, ¿verdad? Ok, thank you. Así que, igual que así es, acá está el manual, siempre va a estar acá. Siempre. Eh, si ustedes me piden, ¿verdad? Que yo lo comparta, yo lo comparto. Ustedes ingresan acá, en la sesión es manual P2, y lo pueden descargar. Dándole a la, a la pestaña, ¿verdad? Download, o descargar. Es esta de acá. Entonces lo pueden descargar y acá es el manual. Ustedes van a estar utilizando para ese modo. Claro que sí. ¿Y qué más? Vamos a siguiendo acá, ¿verdad? En las secciones. Rapidito, porque ya sé que bueno, ya lo, lo conocemos, pero igual tengo que explicarlo por los nuevos participantes. Seguimos acá en cada ¿verdad? apartado. O oh, cada vez que veamos, hacemos en un video, lo veamos y escuchamos, ¿verdad? Ponemos atención a toda la información que se les va a estar transmitiendo en nuestros videos informativos. Y siempre al final, ¿verdad? El speaker o la persona que está explicando caso, ¿verdad? Eh, les hace alguna pregunta al final, ¿verdad? O les pide compartir sus ideas. Y ahí es donde ustedes van a contestar estos foros de discusión. Eso que acá abajo. Entonces, ustedes despegan hacia abajo, después del video, está ese foro de discusión. Con base en lo que pregunta el speaker. Cuando termina de, de explicar, él ¿verdad? pregunta. Les pregunta o les pide que ustedes compartan su, su discusión. Entonces, ahí donde ustedes van a venir acá al foro de discusión y van a comentar. Es como una, ¿verdad? Bueno, nosotros comentamos ¿verdad? en redes sociales. Sí. Van a comentar, van a dar sus ideas, para su punto de vista, con base en lo que se está ¿verdad? explicando. Eso es muy importante que todos contestemos ese foro de discusión. Porque es para el mismo tiempo uno está practicando, practicando su, su, su writing, eh, su listening, etcétera. Ahora bien, seguimos acá, objetivo, video otra vez, ejercicios, ya están los ejercicios. Con respecto a los ejercicios, aquí los para completando cada uno y al finalizar cada ejercicio, o se le dan enviar. Le va a aparecer un puntaje, ¿verdad? posiblemente un puntaje y acá debemos hacer cuidadosos. Ese, ese ejercicio en sí, pues, como dicho, tiene un, una ponderación la calificación de 25 puntos. Posiblemente hicimos todo el ejercicio y obtuvimos ¿verdad? un puntaje de 20, ¿verdad? De, 20 de 20 de 25. Entonces, si es el caso, si tuvimos una, dos respuestas que son incorrectas, acá es lo, lo, lo que quiero mencionar. Lo que vamos a hacer, y como ustedes saben, la plataforma o cada ejercicio no tiene recepción. No tiene, por ejemplo, un límite de intentos. Entonces, ustedes pueden intentar. Pueden hacer los intentos necesarios. La idea, que siempre se les menciona así, ¿verdad? La idea el propósito de, de la plataforma y de hacer esa repetición en caso de que alguna respuesta incorrecta es que ustedes practiquen. Y obtengan claro el puntaje indicado. Apostarle a esos 25 puntos cabales, ¿verdad? Es que acá ustedes, si se equivocan, no se preocupen. Regresen otra vez, intenten nuevamente y contesten correctamente. Si ustedes han intentado, intentado bastante veces, y pueden consultar, ¿verdad? Por WhatsApp, por WhatsApp, ahí lo tenemos disponible. Me pueden contactar a mí, si gustan. No hay problema, yo les ayudo. O acá en clase. 
¿Quieren que discutamos algún ejercicio de clase? Digo. Lo vamos a hacer acá. Es que así es, vamos a ir. Es muy importante que vayan uno por uno. Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Porque si podemos observar, acá les aparece un chiquito en verde. Quiere decir que ya pasé esto. Acá no me aparece todavía lo del video porque no lo he visto. Tengo que ver el video y... Como Lario, ¿verdad? Acá ya se me puso otro chiquito en verde a mí. Porque ya lo pasé, ¿verdad? Acá solo es de pasarlo. Pero el video sí hay que verlos. Hay que contestar por la discusión. Después que lo hayan hecho, les va a aparecer ese cheque verde. Es decir, que ya lo completaron. Por eso sí. Bueno, ese ejercicio no me aparece porque no lo sé. Ese es el Y vamos a seguir. Hasta completar la primera sección. La sección 1, sección 2 y sección 3 se completan en las primeras dos semanas. Recuerden que son cuatro semanas. Sección 1, 2 y 3 se completan en la primera y segunda semana. Y después de esa segunda semana, ¿verdad? bueno, un día antes se explica el meter y el jueves, que es el último jueves de la segunda semana, se hace el meter. Meter test. Ese es un examen que se hace la de módulo. Ese es acá. Meter test. Cuando ustedes van pasando, ¿verdad? La sección 3, por ejemplo. Yo les voy a explicar eso. Un poco. Bueno, vamos pasando la sección 3, ¿verdad? Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Cada sección. Le damos siguiente. Desaparece mi. Ese es el examen ya mitad del módulo. Ya está. Tiene, contiene seis partes. Vamos haciendo, ¿verdad? Igual con este. Si se equivocan, podemos volver a repetir. No se preocupen. Pueden hacer los intentos necesarios. Y algo que quiero mencionar también es que si ustedes se van adelantando de la plataforma, no hay ningún problema. Ustedes deciden adelantar la plataforma, lo pueden hacer. Posiblemente estamos en la sección 1, pero sé, ¿verdad? Ya terminó y quiere avanzar más, hágalo. Eh, va a ser, ¿verdad? Muy bueno porque se van avanzando, ¿verdad? Claro, cada contenido se va a reforzar acá, ¿verdad? Ese es mi trabajo como facilitador, para dar un hacer fácil. Entonces. Acá voy a estar yo ayudándoles, apoyándoles en lo que sea necesario para que ustedes, ¿verdad?, aclaren sus dudas. Eh, una vez hemos completado el meter, vamos a la sección 4. La sección 4 se hace en la semana 3. 4. Y la sección 5 se hace en la última semana, que sería la cuarta semana. Y al finalizar, un día antes, bueno, dos días antes, se hace el examen final, hay un examen final. Se hace acá. También contiene seis partes. Ese examen final se hace dos días antes. Y un día antes, es decir, un miércoles, debe estar todo completo. Un día antes que finalicemos, debe estar todo completo las cinco secciones de los dos exámenes. Para el día jueves ya tener la clase normal y ya terminar. Vamos a ir trabajando. No sé si hay preguntas, dudas. Preguntas, dudas. No, está. Bueno, lo personal para mí está, está claro el proceso. Excelente. Thank you. Igual, sí, pero. Sorry, sorry. Todo está bien, o sea, por el momento todo está bien, pero. Así. Thank you, ya. Yeah. A veces, a veces algunos el, el audio no falla, pero digamos, esta yeah. vez sí, todo bien. Excelente, thank you. Ya, con mi casita, si, si tienen interferencias, posiblemente alguien no me escucha bien, háganmelo saber. Yo siempre pregunto, ¿verdad? En general, que posiblemente sea problema mío, de mi lado, posiblemente sea de su lado. Si no me escuchen, es porque el problema es de su lado, ¿verdad? Yo no se preocupen, está en su control. Sabemos que a veces pero el clima no nos ayuda, pero lluvias, viento, simplemente ver a nuestra zona, en nuestra zona, ¿verdad? lamentablemente, la, el, en cuanto a la señal, ¿verdad? Es un poco pobre, ¿verdad? Eh, pero, ¿verdad? Eso es un cosita de, de la zona. Son entendibles, ¿verdad? No se preocupen. Lo que les voy a recomendar en caso tengan muchas interferencias, muchas dificultades, es que pregunten acá en clase. Nos va a repetir algo con gusto. O si no, les invito directamente a que veamos. ¿Okay? 
¿Y qué más? Este sería básicamente nuestro trabajo. Verificar, ser cuidadosos, a completar todo. Las cinco secciones. Eh, los exámenes, ¿verdad? Midterm, final test. Y estar 100% presentes en las clases y participar, claro. Eso es lo, lo primordial. Que participemos las veces que sean necesarias. No tengamos pena, no tengamos miedo de equivocarnos, ¿verdad? O pena, incluso, simple, ¿verdad? Pena o también miedo a, a expresarnos, ¿verdad? Compartir. Tranquilos. Sentámonos en confianza. Eh, no por equivocarnos, ¿verdad? Se va a acabar el mundo, ¿verdad? Lo que saben, los que saben que de errores se aprende. Es que así como cada uno va aprendiendo, así aprendí yo, así lo, lo van a hacer ustedes. Así es que si se equivocan una vez va a ser, así. Y ese error nos va a servir, a, nos va a servir para mejorar mucho más. Así es que tranquilos. Pero sí participamos, sin pena, sin pena. ¿Okay? Bueno, vamos a ir quizás. Iniciando con la clase, eso sería básicamente lo, lo esencial, ¿verdad? Para ir trabajando durante todas todo estas cuatro semanas. No sé si hay preguntas, dudas nuevamente, comentarios. Eh, sí, yo tenía una duda. ¿Eh? Las actividades de la plataforma, ¿cuál es el día más, en qué, digamos, en qué día deberían de estar ya completadas? De la semana? Ex excelente, thank, thank you for asking. Esta semana... Por lo menos, por lo menos esta semana que iniciamos, debe de estar completo, bueno, deben de ir completando ¿verdad? la sección 1, por lo menos, e ir iniciando la sección 2. Por ahí el jueves, ¿verdad? Miércoles, posiblemente, miércoles, jueves. E iniciando la segunda sección. Porque ya la otra semana, la otra semana que sea la segunda semana, tendría que tener completo hasta la sección 2. Muchas gracias. Excelente. Si hay alguien más, preguntas, dudas. Yo lo voy recordando. Los que me conocen, porque veo a varios conocidos por acá, que los subí en el módulo anterior, saben que les voy recordando en cada, en cada clase. Por eso no se preocupen. Si hay alguien más, está todo claro. Está claro como lo chat, teacher. Excelente. Ahora bien, con respecto, vámonos ahora con problemillas, ¿verdad? Técnicos que tengamos. Con respecto a, a nuestro equipo, a la conexión, por supuesto, también pasa. El problema que tenemos. Eh, si hay algún problema con su equipo, ya sea la computadora o el micrófono, ¿verdad? Que es nuestra vía de comunicación. Si tienen problemas con el micrófono, por el momento es lo que todos pueden utilizar, lo excelente. Pero si alguien no lo puede usar, recuerden que nos, nuestro... Medio de comunicación es el chat. El chat box. Que ahí van, me van a estar compartiendo su respuesta. Yo acá lo estoy revisando, ¿verdad? El chat. Para saber si alguien tiene preguntas, ha comentado algo, ha compartido, etc. Y si hay problemas, ¿verdad? Con nuestra computadora, se nos paga o qué sé yo, se nos ha trabado, se nos ha puesto. Se nos ha frozen screen, ¿verdad? Tranquilos. Revisen bien su equipo y. Lo vamos a conectar. ¿Y ¿Qué más? Antes de iniciar. Ah, lo último. Ah, yo tiendo para a ir con English. Okay. Creo que es el propósito de cada uno. Eh, es que les comento. Claro, voy despacio. Voy despacio. Tampoco voy a ir corriendo. Si tienen que muy rápido, me avisan. No me avisan. Eh, me dicen, interrumpo, no se preocupen. Díganme que voy muy rápido. La idea no es esa, que se despertase. Se sientan bueno, presionados o sientan que bueno, la verdad, no se comprende, etc. Sino que voy despacio. Eh, pero sí me gusta ¿verdad? utilizar siempre sonidos. Para que ustedes desde el inicio se vayan a la cara. Eh, y cualquier cosita, pues, sea que no se comprende, pues, yo lo explico nuevamente de otra forma, en inglés siempre, y con ejemplos, más que todo. Entonces, usar bastantes ejemplos de vida cotidiana para que ustedes comprendan mejor. Entonces, es que 
tranquilo, si creen que voy muy rápido, nuevamente repito, avísenme, eh, si algo no se comprende igual, díganme, sin pena, y acá se va a explicar, ¿ok? Así que, vamos a iniciar, no sé si hay preguntas. Ok, well, let's get started. Uh, today, the topic is transportation vocabulary. Um, well, Monday, March 14th, right? This is class number one. My name is Hugo Vasquez. Nice to meet you, all of you. And I will be working with you in this module, which is beginner two, right? Let's get started. And I will be giving you now some vocabulary. Transportation, something important, right? Because we get to different destinations. Okay. Transportation vocabulary, here we have some means of transportation. Which ones? Listen, listen to me, listen to me first. Truck, truck, motorcycle, motorcycle, submarine, submarine, train, train, bus, Bus, foreign, foreign, ship, ship, helicopter, helicopter, airplane, airplane, tractor, tractor, rocket, rocket, hot air balloon, hot air balloon, sail. Bolt, cell bolt, taxi, taxi, convertible car, convertible car, van, van, fire truck, fire truck, ambulance, ambulance, ambulance. Okay, that is the last, you know, over here, right? That is the last. Mean of transportation, right? Very good. Any questions about the vocabulary? No question, teacher. No. Okay. I could see that. Uh, Cesar is having some issues. Uh, can you hear me? Cesar? Yeah. Activate the microphone, Cesar. Um, I, I guess he's having some issues, right? Can you hear me, Cesar? Ten, tengo problemas con el audio de mi computadora. Oh, I see, I see. No problem. Uh, let me know if you have some questions, right? And if you want me to repeat something, yeah, tell me. Okay. All that, listen and repeat. Truck, truck, motorcycle, motorcycle, submarine, submarine, train, train, bus, bus, corn, corn, ship, ship. Helicopter, helicopter, airplane, airplane, tractor, tractor, rocket, rocket, hot air balloon, hot air balloon, sail boat, sail boat, taxi, taxi, convertible car. Variable car, van, van, fire truck, fire truck, ambulance, ambulance. Okay, so that is the vocabulary for today. Means of transportation. Any questions? One more time. Uh, yeah, Aleli, tell me. Excuse me, this is convertible car. 
You is can it say good pronouns. You can say convertible. Yeah, you can say convertible. It's okay. Convertible. Com convertible. Convertible car. Or convertible. convertible car. Okay. You can say convertible. Convertible, convertible car. Convertible okay, it's car. With, it's, it's, it's fast. Convertible car. Convertible car. Convertible yes. car. Convertible convert car. Convertible okay. car. Yeah. Okay. Convertible car. Jose, I think you have a question. Uh, can you repeat the sailboat? Sailboat. 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 What you say? Sailboat. Sail or sail? Sail. Sailboat. Sail. Ah. Uh, yeah. Sailboat. Yeah. Somebody else? Questions? Here we have, you know, different means of transportation. Uh, I'm going to show you on the next slide you know this transportation in the u.s here we have the top eight ways to get to water right this is for american people right you now of course we adopt right some of them in our country right you know we have different ways to get to work or to get to a different destination this is transportation in the u.s drive right you drive to work, drive to work, walk, walk, take the bus, take the bus, take the subway, take the subway, five, take the train, take the train, six, ride a bike, ride a bike, seven, ride a motorcycle. Ride a motorcycle. And A is take a taxi, or you can say take a car. Take a car. Take a taxi, take a car. So these are, you know, different means of transportation in the US. One more time, listen and repeat. Drive. Drive. Walk. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi or take a cab. Oh, Jenny is having some issues with the connection. Do you hear me, Jenny? Yes, she's having some issues, right, with the connection. Do you have any questions again there about this? Sorry. Yes, I have a question, teacher. Tell me. What is the significator that take a cab? A cab. Okay. You can say taxi or cab. Taxi and cab. Cab is another way to say taxi. And the difference is that in the United Kingdom, people use cab. And taxi is most used in the United States. So in other countries, it will be possible that you see a cab, right? For example, the United Kingdom, UK. And taxi is tend to use in the US. But it's the same. Cab or taxi. Cesar is still having issues with the microphone, I guess. Creo que tienen varios problemas con con el equipo, con la conexión, verdad? No se preocupe. Qué cosita vamos a saber. Preguntas o alguna duda? Okay. Somebody else questions? Well, I, I have a question for you. I have a question for you. Do we have the same transportation in El Salvador? 
Yes or no? Yes, we do or no, we don't? Do we have the same transportation in El Salvador? Yes, right, right. Okay. I have a drive, yes. Okay. A drive, drive, a right. walk, walk. walk. Yeah. Yes. Walk. Uh, take the bus. Yes. Take the bus. Yes. I ride the bike. Yes. And models, I ride a motorcycle and take a taxi or a Google. <laughs> exactly. An Uber. Exactly. That's another way, yeah. right? That is a, a, a train, right? That is a train okay. in, in the present time. You, you take the, an Uber. Uber. Okay. Exactly. Do, do we have a, or do we take a, a, a train or, or a subway in a country? No, right? No, no, I have. No. No, Anyways. in Salvador, no. No, no, right. Exactly. Try only for other, 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 uh, other country. Exactly. So other countries have those means of transportation, highway and the train. Of course, they are super fast, right? They are super fast. Uh, we used to have right the Citrans, but it's the same, right? Same. Anyways, uh, I guess for Sway, I don't. I see your your raised right hand. Marco, I don't know if you have a question. Um, no, no, no. no. Okay. Um, well, now I would like I would like to ask you what is the way, right? You get to to a destination, right? Let's ask and answer the following questions, and I will be you know selecting you. Listen to this question: How do you get to work? Listen. Listen first. How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? You can say, right? I drive to work. I drive to work. I have a car. I drive to work, right? That is one way, right? That is one way to get to work. I drive to work. Another possibility, well, I don't have a car. I take the bus, so I take the taxi. I take the taxi to work. That is another possibility. Or maybe another possibility, right? Maybe your, your workplace is near or close to your house. So you can say, right, I walk to work. It depends, right? It depends. Okay. So tell me, tell me, and I will I will start listening to you. How do you get to work? Keep in mind this, please. Keep in mind this, different ways, right? You get to a destination. How do you get to work? Let's see, Harrison, how do you get to work? How do you get to work, Harrison? Can you hear me, Harrison? Let me see, Aleli, how do you get to work? Okay, I take uh, the, uh, the the bus. Okay. Oh, um, oh, and the walk. I walk to work, you can say, Aleli. Yes. I walk to work. I walk to work, yes. Yes, exactly, very good. Yes. Thank you, excellent. Jose, how do you get to work? I try to work. I drive to work. Sometimes I I take I take to taxi or take, a bus. Okay, you can say I take the taxi or a bus or the bus to work. Yes, and the bus. Sometimes, yeah. something. Okay. It's not. Yeah. You know, it's not all the time. Okay. Yeah. Pretty good. You know, in, in that case, you say right. You save the gasoline. Now it's expensive, right? <laughs> Yeah, excellently. Thank you. Let me see. Anna Stephanie, how do you get to work? Tell me. I take the, the bus to work. Okay, awesome. Okay. Um, Elvis, how do you get to work? Tell me. Um, I drive to work. Awesome. Pretty good. Pretty good. Okay. Uh, Jocelyn, how do you get to work? Tell me. How do you get to work? 
I drive. I drive to work a motorcycle. Oh, okay, okay. You can say, Jocelyn. You can say I ride a motorcycle to work. I ride a motorcycle to work. This is the way we express. Uh, you know, it's different. I ride a motorcycle to work. Entonces sería, I ride a motorcycle to work. Exactly. exactly. Most of the times when you say drive, it's because you drive a car, uh, it can be a truck, uh, let's say a bus, right? It, maybe you, you drive, right? You drive the, the bus. Or it's different when you say, I take, right? So you are the passenger. The passenger. In this case, you say, I ride a motorcycle or I ride a bike. Okay. Yeah. If, let me see, Marco, how do you get to work? I take the bus to work. Work, okay, nice, nice. What about if I ask you uh, for different destinations? For example, if I say, how do you get to the supermarket? How do you get to Metro Center? How do you get to Galerias? How do you get to, let's say, the bank, etc. How do you get to the supermarket? Again, I walk to the supermarket. In my case, I walk to the supermarket. Why? Because this is close to me, right? The supermarket is close to my house. So it's not necessary to, you know, to drive, right, to the supermarket. But if I have, I have to buy, right, a lot of things, of course, I have to drive, right, to the supermarket. How do you get to the supermarket? Let's see. Got it. How do you get to the supermarket? I I drive. I drive to the supermarket. Exactly. Very good. Here. Hey, Oscar, how do you get to the supermarket? I take the bus to the supermarket. Yeah, I see. Nancy, how do you get to the supermarket? Tell me. I walk the supermarket. Excuse me, can you repeat again, please? Can you repeat it again? All right. I walk the supermarket. Oh, okay, okay, okay. I got you. I walk. Repeat it for me. I walk. Walk. To the supermarket. To the supermarket. Yes. Yeah. Walk. Okay. Very good. Hey, Wilson, how do you get to the supermarket, Wilson? I drive to the supermarket. Yeah, amazing. What about if I change the question? If I ask you guys, how do you get to Metro Center? Um, Glenda, how do you get to the supermarket? Sorry, to Metro Center. I drive to the Metro Center. To Metro Center. Metro Center. Ah. One more time. Glenda, don't worry. Drive to. Hola? Yeah, continue, continue. Sorry. I drive. I drive to Metro Center. Metro Center, exactly. Very good. Here. How do you get to Metro Centro, Cesar? I ride uh, a bus to the, to the supermarket. Excuse me, can you repeat again, please? Uh, I ride uh, a bus to the supermarket. I take a bus. I, go, uh -huh. I take the bus to the to Metro Centro. A supermarket. Oh, to the supermarket, okay. I take the bus to the supermarket. Repeat again. I take the bus to the supermarket. I take the bus to the supermarket. Yes, okay. Thank you, Cesar. Sonia. Yeah, uh, for example, um, the bus more small, 
mini bus. <laughs> oh yeah, yeah, yeah. When the bus is small, you can say a uh, micro bus. My, micro bus. Micro bus. Or, yeah. or if it is a, uh, how can I say this? Uh, the old transportation. Do you remember before the the coasters, etc. Uh -huh. So we have the van. It's a van, right? Van. We call, we call ah, the van. Okay. It's a it's a small ride, small. In this case, micro bus, micro bus. I take a take a van. I take a van, yeah. Okay. I take a van to the supermarket. I take yeah, a van to work. Yes. Okay. Thank you. Very good. Thank you. Okay. Let me see somebody else. And the last participant. Um, Emerson, how do you get to Metro Center? Hello. Hello. I take the taxi to the Metro Center. To Metro Center. Okay. I take the bus to Metro Center. Yes. Yeah. Remember that when you have proper nouns, you don't say da, right? You don't use da. Cuando tenemos nombres propios, no, no utilizamos el, el, el artículo da. Por eso no decimos de metro centro. No decimos, por ejemplo, muchas veces se escucha, se escucha esa, esa forma. Dicen eh, del sábado. No se usa. Da el sábado. No. Porque son nombres propios. Lo decimos metro centro, sábado, etc. ¿Eh? Utilizamos esos artículos. Give me my dad, please. Thank you. Okay, listen, we're going to practice with a conversation. I have a conversation over here. And this is the way we ask, right, for transportation. How you get to a place? How do you get to a place? So here we have a conversation between Isley, Isley, and Jason. Look at the conversation, Sean. Listen and practice with your classmates. We're going to practice together, right? We're selecting you, and you have to, you know, perform the conversation. We're going to listen to different questions over here, right? You know, uh, regarding uh, transportation, right? Okay, Ashley and Jason, listen to me first. Listen to me first. It says, nice corn, Jason. Is he yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So the, the bus, it's really slow. That's a bad. Okay. This is a simple conversation and we are you know, using a different vocabulary related to transportation. How do you get to the destination? Do your parents take the bus or the train, etc. Okay, that is the way. Any questions about the conversation? Uh, yes. Okay. What does suburbs mean? Suburbs. And suburbs and downtown. Okay. Suburbs means like a, a place that is close. It's close to your area, right? Uh, the, the way we say it in Spanish is that suburbs. suburbs. So it's a place or places are close around you in your area. That is worse. In downtown, it is the principal or the main place in a, in a let's say in a country, for example. In our cases, right, if you say downtown, you're referring to, you know, a Palacio Nacional, Catedral, so that is downtown, right? That is downtown. Okay. Thank you. You're welcome. Teacher, teacher yes. and so where's the difference in downtown? With city. With city. You say city, it's because you refer to, in our country, right? When we say cities, you refer to Soyapango, Apopas, and Salvador. 
Santa Tecla, Pumpa, Ciudad Delgado, etc. Those are cities. Uh, as we call them in Spanish, municipio, right? Those are cities. Downtown is the principal, right? The capital, let's say. For example, in San Salvador, we have downtown. So you go to Catedral, Palacio Nacional, eh, Plaza Gerardo Barrios, etc. But it's down. This is the city. It's part of the city. It's part of the city. Okay. As, we, as we said in Spanish, it's like el, el menos centro de la población. En su caso, cuando es el centro de San Salvador, downtown. That is, how, how do we call it in Spanish? Remember. Kilometro cero, ¿verdad? Sí, lo, 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 lo denomina. Kilometro cero, si no me equivoco. Centro It's histórico. Be, exactly. It's, it's because of that, right? Because it's downtown. Downtown. So that is the difference. Does it make sense? Any questions? Okay, I'm going to select Tongwa. Let me see. Oscar, can you help me, please? Can you help me with the conversation, Oscar? Oscar, you will be Jason. I'm going to be Ashley. Are you ready, Oscar? Okay, I'm Ashley, Oscar. I am Ashley, and you are Jason. Let's go on a camera three. One, two, three. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She's she has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. It's good. Good, good. All right. Let me continue with Sandra. Can you have a place in Marco? Sandra in Marco. Okay, okay. Sandra, you will be Ashley. And Marco, you are Jason. Let's go on the camera three. One, two, three. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here is the here is her job here in the suburb. No, suburb. it's no, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Very good. Thank you, guys. Um, sorry, Marco and Sandra, right? Let's continue. I have more participants. Aleli and Emerson. Let's go with you two. We're going to change roles. Listen. Emerson, you will start the conversation. You will be Ashley. And Aleli, you are Jason. Are you ready? Okay, I'm ready. Okay. Go ahead. Go ahead, please. Thank you. Nice car, Jason. Is it your? No, it's my sister's. She has a new job and she's dry to work. Is her uh, job here is in the suburb? No, it is the downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use this public transportation. The bus or the train? The train. The stop near our house. 
So the take the bus it's really slow. That's too good to bell. That's bad. That's too bad. Yes. Okay. Um, I will select Anna Stephanie and you have me Elvis. This. Anna Stephanie and Elvis, please. Are you ready? Okay, Anna Stephanie, you'll be Ashley. Elvis, you are Jason. Let's go. Okay. Let's begin. Okay. Nice car, Jason. It's it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public tra transportation. The bus or the train? The train. Don't, don't stop never near our house. So they take the bus. It's really slow. That's the bus. Okay, good for me, Stephanie. It's a word. It's a word. Stephanie? Words. Is it your Listen, listen, repeat it for me. The word. The word. Uh. <laughs> the words. Words. The word. Bars. Okay. The train doesn't stop. The train doesn't the stop. The train. The train doesn't stop. Yes. Yeah. Okay. All right. Listen. Uh, rest of the time, we're gonna go with the last participants. Um. I will go with Kenya and. Harrison, please help me. Kenya and Harrison. Kenya and Harrison. Okay. okay. Uh, Harrison, you will have with Ashley. Kenya, you will be Jason. Let's go on the camera three. One, two, three. <clears throat> Teacher, I'm Ashley. Yeah, you're Ashley, please. Okay. Okay. Go ahead. Uh, I'm ready. Go ahead. Nice. Yeah. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Yeah. Hola. Oh, oh. You see the presentation? I don't listen. Oh, okay, okay. Can you hear me, Kenya? Yes. Hola. Yeah. Okay, okay. Kenya, continue. continue. It's your turn. Okay. Kenya? Uh, no. Okay, no, it is downtown. Okay. My parents work downtown, but they but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take uh, the bus, it's uh, really slow. That's that's too bad. That's bad. Very good. Here, prepare for me, Harrison. Public transportation. Public transportation. Yes. Thank you so much. Hey okay, guys, listen. It, because of the time, we're going to start right here. It's time. You know, we have completed the sixty minutes, the hour, right? 
I would like to know if you have some questions. Questions over here. Quisiera saber si hay preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, sí, 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 tenía una pregunta. Dame, dame. Sí. En vez de decir solamente, por ejemplo, she drives to work, puedo decir, she drives a car to work. You can say it. You can say it. If you want to be more specific, you can do it. If you say uh, she drives to work, you know, it is it is understandable because if you know that the person has a car, so it's, you know, it's not necessary to, to mention it, right? But if you want to include it, you can do it. I drive a car to work. Yeah. Thank you. So you are, you're welcome. You're more specific, right, in that case. Somos más específico. Se puede, claro que sí. Anybody else? Questions? Preguntas? Dudas? Okay, guys. Eh, bueno, quisiera saber cómo estuvimos en serio. Ya, yeah, también. ¿Qué? ¿Qué significa suburb? Suburbs. It's like, you know, areas or places that you have near, right? Near you, right? What, what, what is around you, okay? That is the words. Does it make sense, can it? Yes. Yes, okay. The word bill, right? Eh, lugares, zonas que están cercanas. Por lo que vemos a su alrededor, ahora exactamente. Very good. Ok, well, guys, this is the first class, right? Esa ha sido la primera clase. Y con el transcurso, ¿verdad? En las demás clases puede, puede ir preguntando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vamos? ¿Cuál quisiera saber ahorita? ¿Vas a algún comentario? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hemos estado ese día? El primero, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando poco a poco. Y le voy a pedir, por favor, que con la clase de conversación. La comemos, ¿verdad? Vemos una foto, una lectura, practicamos. ¿Verdad? Eh, por el tiempo, etc. Eh, lo podemos seguir haciendo, ¿verdad? Vemos mucho más con la conversación, con el vocabulario. Si preguntas, vamos a ver. En clase o por medio de WhatsApp. Eh, bueno, antes de, de finalizar, solo quisiera verificar si alguien se me... No lo tengo en lista. Voy a mencionar a los que no he puesto en lista. Ana Dinora, Brian Guzmán, Gabriela, Lisper, Ovidio, no sé si lo vi para eso, ¿no? No. Raquel, bueno, solamente ellos. Entonces, no estuvieron presentes, sería, pero que se puedan unir mañana. Bueno, no sé si hay preguntas, repito. ¿Alguien más? No. Okay, okay. Well, guys, this has been the first class. I will see you tomorrow. I want to wish you a great night. Stay safe and healthy, and God bless you. Bye, everyone. Okay. See you tomorrow. Thank you. Good night. Thanks. Good night. Thank you. Bye. Good night. Thank you. Good night too. See you tomorrow. Thank you. Goodbye.